ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിച്ചൂസ് അക്കാഡമി ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സിക്കാർക്കായിട്ടുള്ള തൊഴിൽ വീതി സ്പെഷ്യൽ പാർട്ട് നമ്പർ സിക്സ് വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായും മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊല്ലം കോഴിക്കോട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിദ്യാ പോഷിണി സഭ എന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ ആര് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ വിദ്യാ പോഷിണി സഭ എന്ന സംഘടന ആരംഭിച്ചത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മൂന്ന് എൻഡോ സൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ സ്നേഹ സാന്ത്വനം സ്നേഹ സാന്ത്വനം നാല് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കരൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന അവയവം കരളാണ് അഞ്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു വി ഡി സവർക്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് വി ഡി സവർക്കർ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏത് ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സോജില ചുരം ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം സോജില ചുരം സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം പമ്പ നദിയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് ശരിയായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കാം പമ്പ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പുളച്ചിമലയിൽ നിന്നാണ് ശരിയാണത് പെരുന്തേനരവി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പമ്പ നദിയിലാണ് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് കേരളത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാലാമത്തെ നദിയാണ് പമ്പ ഇത് റോങ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് പമ്പ എട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ കൊറോണ വാക്സിൻ ഏത് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ കൊറോണ വാക്സിൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ കോവാക്സിൻ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ആദ്യ കൊറോണ വാക്സിൻ ആണ് കോവാക്സിൻ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രസവാനന്തരം അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി സൗജന്യ യാത്ര സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു മാതൃയാനം മാതൃയാനം പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൂനെ സാർവജനിക് സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആര് പൂനെ സാർവജനിക് സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ എം ജി റാനഡേ പൂനെ സാർവജനിക് സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ എം ജി റാനഡേ പതിനൊന്ന് ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി ബച്ച്പൻ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ കൈലാഷ് സത്യാർത്ഥി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പന്ത്രണ്ടാം പട്ടിക കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ എഴുപത്തിനാല് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പന്ത്രണ്ടാം പട്ടിക കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഏത് ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് എഴുപത്തിനാലാം ഭേദഗതി പതിമൂന്ന് വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു തൃശൂർ വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല തൃശൂർ പതിനാല് വെള്ളഴുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏത് വെള്ളഴുത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വെള്ളയെത്ത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത നേടിയ ജില്ല ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത നേടിയ ജില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ കൊല്ലം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത നേടിയ ജില്ല കൊല്ലം പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യ സത്യാഗ്രഹി ആരായിരുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ ആൻസർ ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെ പതിനേഴ് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കൃതി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു സീത മുതൽ സത്യാവധി വരെ വണ്ടിക്കാളകൾ കോലാട് വിഷാദം പോക്കുന്ന മരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കൃതികളാണ് പതിനെട്ട് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏത് രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഗ്ലോബുലിൻ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലോബുലിൻ പത്തൊൻപത് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയെക്കുറിച്ച് നാല് പ്രസ്താവന തന്നിട്ടുണ്ട് തെറ്റായത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇത് തെറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് ശരിയായവ നോക്കാം കേരളത്തിലെ ആദ്യ പുകയില രഹിത ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാരണമായ രോഗകാരി ഏത് ടൈഫോയിഡിന് കാരണമായ രോഗകാരി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ സാൽമോണല്ല ടൈഫി സാൽമോണല്ല ടൈഫി ഇരുപത്തൊന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യൂറിയ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യൂറിയ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ച് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു കരൾ ഓപ്ഷൻ ടു കരൾ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഇത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തെറ്റായത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തത് കാനഡയിൽ നിന്നാണ് ഇത് റോങ് ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയം കടങ്കൊണ്ടത് കറക്റ്റ് നോക്കാം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി എട്ടാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ധനകാര്യ ബില്ല് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ല് തുടങ്ങിയവ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനങ്ങളിൽ പാസ്സാക്കാറില്ല ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അക്കാമ ചെറിയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജധാനി മാർച്ച് നടന്നത് എന്നാണ് അക്കാമ ചെറിയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജധാനി മാർച്ച് നടന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ബഹിരാകാശത്ത് മനുഷ്യരെ അയക്കുവാനായി ഐ എസ് ആർ ഒ ആരംഭിച്ച ദൗത്യം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഗഗൻയാൻ ഗഗൻയാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കാഴ്ച പരിമിതർക്ക് ആയുള്ള പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം കാഴ്ച പരിമിതർക്കായുള്ള പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പുനർജ്യോതി പുനർജ്യോതി ഇരുപത്തിയാറ് കലകളുടെ മുത്തശ്ശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം ഏത് കലകളുടെ മുത്തശ്ശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാരൂപം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ കൂടിയാട്ടം കൂടിയാട്ടം ഇരുപത്തി 
ഇരുപത്തിയേഴ് ദേശീയ മന്തി രോഗ നിവാരണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ നവംബർ പതിനൊന്ന് ദേശീയ മന്തി രോഗ നിവാരണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് നവംബർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് വസ്തുഹാര എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആര് വസ്തുഹാര എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആരാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ജി അരവിന്ദൻ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ജി അരവിന്ദൻ ഇരുപത്തിയൊൻപത് സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക മുപ്പത്തിയാറിൽ നിലവിൽ വന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ദേശീയ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുപ്പത് മനുഷ്യനിലെ സ്ഥിരതന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം മനുഷ്യനിലെ സ്ഥിരതന്തങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ നിർബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇത് തെറ്റാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ നോക്കാം സമഗ്ര ജല നയത്തിന് രൂപം നൽകിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം സമ്പൂർണ്ണ ആദിവാസി സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ശിശു സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചോട്ടാ നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ പരസ്നാഥ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹം സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ശുക്രൻ മുപ്പത്തിനാല് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ തോത് കുറയുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു പാരാതോർമോൺ ഓപ്ഷൻ ടു പാരാതോർമോൺ മുപ്പത്തഞ്ച് സൂര്യാഘാതത്തിന് കാരണമാകുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ കിരണം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണം അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണം മുപ്പത്തി ആറ് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇടുക്കി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ഇടുക്കി മുപ്പത്തിയേഴ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഒന്ന് ഡെങ്കിപ്പനി രണ്ട് പക്ഷിപ്പനി മൂന്ന് എലിപ്പനി നാല് ചിക്കൻ പോക്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വൺ ടു ഫോർ ഡെങ്കിപ്പനി പക്ഷിപ്പനി ചിക്കൻ പോക്സ് എന്നിവ വൈറസ് രോഗങ്ങളാണ് എലിപ്പനി ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ആണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മനിക ഭത്ര ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ടു ടേബിൾ ടെന്നീസ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഹോളോഗ്രാഫിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ വ്യതികരണം വ്യതികരണം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക രവി ബി ആർ സത്ലജ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ നദി ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷക നദി ലാഹോറിലെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഒന്ന് സി രണ്ട് എ മൂന്ന് ബി ഒന്ന് രവി രവി 
പ്രത്യേകത ലാഹോറിലെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് ബിയാസ് പ്രത്യേകത പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ പോഷക നദി സത്ലജ് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷകനദി